ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாங்கள் இந்த வீடியோவில் என்ன படிக்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா கோலம் வாங்கியில் எவ்வாறு கோலம் மேற்பரப்பின் வளைவு நிறைய துணி இருந்ததை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முதல் நாங்கள் போன வீடியோவில் வழுக்கி தட்டுண்ட தடுப்பு ஒன்று எவ்வாறு அழகுறன்ற வீடியோவையும் போட்டிருந்தோம் அதில் தான் நாங்கள் பேசிக்காக கோலம் வாணியை பற்றியும் பார்த்துருந்தோம் ஸோ இந்த வீடியோவில் நாங்கள் என்ன செய்கிறோம்னா டிரெக்டாகவே நாங்கள் செய்ய வேண்டிய பரிசோதனைகள் அதாவது எதுக்காக இருந்தால் கோலம் வாணியினுடைய அதாவது கோல கோல வலைமை பிறவி வலைமை நிறைய துணிகளுக்கு எந்த மாதிரி நீங்கள் ஸ்டெப் செய்ய போகிறீங்க அதை தான் நாங்கள் இதில் டீட்டெயிலாக டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் சரி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா முதலாவது ஸ்டெப் நாங்கள் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி கண்ணாடி தட்டில் வந்து நீங்கள் பொருந்தச்சி தொடச் செய்து அதாவது திருகி நுனியின் நீயையும் கண்ணாடியில் தோன்றும் திருகி நுனியும் பிம்பமும் பொருந்துமாறு செய்து சாரி தொடச் செய்து தொடுமாறு செய்து அதனுடைய பாசிவை பதிய வேண்டும் பிறகு அடுத்து பார்த்தீங்களா என்ன செய்ய போகிறீங்களா இப்போ இந்த குடுமியை உயர்த்தின பிறகு இந்த நடுத்திரவை வந்து என்ன செய்ய போகிறோம் குடுமியை சுழற்றி நடுத்திரவை உயர்த்த போகிறோம் உயர்த்தி என்ன செய்யலாம் பார்த்தீங்கன்னா வில்லியை நாங்கள் இவ்வாறு வைத்துக்கொள்ள வேண்டும் ஸோ இப்போ வில்லியை இவ்வாறு நீங்கள் வச்சுக்கொள்ள வில்லி எவ்வாறு உங்களுக்கு இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ மூன்று காலையும் பொருந்துற மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ வில்லி இவ்வாறு பெருசாக இருக்கும் இதில் என்ன செய்ய போகிறீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மூன்று காலங்களும் போகிறோம் அதாவது மெட்ரோ பக்கமும் இருக்கும் ஸோ அதை நான் கீழே கூட மேற்பட்ட தெரியும் இதில் அது டூ டீல் தான் கிடைக்கிற ஸோ இவ்வாறு இருக்க போகுதுண்டா இவ்வாறு இந்த மூன்று காலங்களும் பொருந்துற மாதிரி தான் நாங்கள் வைக்க போகிறோம் ஸோ இந்த மூன்றாவது காலம் பொருந்த போகுது பின் இருக்கிற காலம் இப்போ நடுத்திருக்க குடுமையாக பிடிச்சி நடுத்திருக்க நாங்கள் உயர்த்திட்டோம் பிறகு என்ன செய்வீங்க நடுத்திருக்க நாங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சம் மக்கள் வந்து இதை தொடர் செய்தல் வேண்டும் காரணமாக இருக்க தொடர் செய்தல் வேண்டும்னு தான் எப்பயுமே சொல்லிக்கொள்கிறோம் ஸோ இந்த முனியும் என்ன செய்திருக்குன்னா நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கோலம் வந்து கோலம் உண்டாவே உங்களுக்கு தெரியும் பில்லேனா கரெக்டாக இல்லா பக்கம் இருக்கும் ஸோ அதில் வந்து அந்த முனி வந்து பொருந்தி இருக்கும் சரி இப்போ நீங்கள் அளந்து இருக்கிறது உயரத்தை பார்த்தீங்கன்னா என்ன இருக்க போகுதுங்களா இவ்வளவு உயரத்தை நீங்க அளந்து கொள்ளலாம் அதாவது நீங்க இப்போ வாசிப்பை காணுவீங்கள் ஸோ இப்போ வாசிப்பிலேருந்து நீங்க கழிச்சீங்கள்தா இப்ப இந்த எச் உயரத்தை கண்டு கொள்ளலாம் ஸோ இதை வச்சு எவ்வாறு இதுக்குரிய சமன்பாடு தான் நாங்கள் காண போறோம் அந்த ஸ்டெப்ஸை இப்போ பார்ப்போம் காரணம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கேட்கப்பட்டது என்னென்னா எங்களுக்கு வளைவின் ஆரை அதாவது ஆறு அந்த கோலம் ஏற்பரப்புன்னா ஆற துணி ஒன்று மேரையை துணியை போகிறோம் ஆனால் இப்போ எங்களுக்கு நாங்கள் அளந்திருக்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த எச் உயரத்தை மட்டும்தான் அளந்திருக்கோம் அதாவது எச் உயரம்னு சொல்லப்படுறது நீங்கள் இந்த வாசிப்பை அளந்து பிறகு என்ன செய்யணும்னா நாங்கள் ஏற்கனவே சொல்லியிருப்போம் இறுதி வாசிப்பில் இந்த ஆரம்ப வாசிப்பை கல்விக்கோணமாக கூட்டணும்னது அது வந்து ஆரம்ப அமைவை பொறுத்து நீங்கள் டிசைட் பண்ணி கொள்ளுவீங்க ஆரம்பத்தில் இஞ்சி இருந்துருந்துச்சுன்னா என்ன செய்ய போறீங்க கூட்ட போறீங்க அதே நேரம் மேலே இருந்துச்சுன்னா ஆரம்ப வாசிப்பு பொருள் இது மற்ற நிலையில் ஆரம்ப வாசிப்பு மேலே இருந்துச்சுன்னா அந்த இடத்துல நீங்கள் கழித்து இந்த எச்சை பெற்றுக்கொள்ளலாம் சரி இப்போ இந்த எச்சை அளந்தாச்சு முதலாவது ஸ்டெப் ரெண்டாவது ஸ்டெப் எங்களுக்கு தேவை என்னென்னா இந்த மூன்று கால்களுக்குள்ளேயும் ஒரு கால்களுக்கு இடையிலான நீளம் சமனாக இருக்க போகுது மூன்று கால்களுக்கும் இடையிலான நீளம் சமனாக தான் இருக்க போகுது அந்த நீளம் எவ்வளவு என்று காணணும் ஸோ அதுக்கு வந்து நீங்கள் என்ன செய்யணும்னா ஒன்று பேர்னியர் இடுக்குமா நீங்கள் பயன்படுத்தலாம் இல்லாட்டி மீட்டர் கோல பயன்படுத்தலாம் ஸோ இதில் வந்து விரிமின மாதிரி பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் அந்த ப்ராக்டிக்கல் ஸ்டெப்ஸ் என்னென்று பார்ப்போம் சரி இந்த ஸ்டெப்பை செய்கிறதுக்கு என்ன செய்யணும் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து நாங்கள் ஃபஸ்ட்டாக பேசிக்காக இவ்வளோ செய்திருப்பீங்க இந்த எச்சு உயரத்தை நீங்கள் அளந்து இருப்பீங்க அதாவது அந்த ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் பார்த்தாச்சு பிறகு அடுத்த ஸ்டெப்ஸ் உங்களுக்கு என்ன செய்யணும்னா ஒரு வெள்ளை கடதாசியை நீங்க எடுக்க போறீங்க ஸோ இப்ப வெள்ளை கடதாசி என்ன எடு செய்து எடுக்க போறீங்க எடுத்த பிறகு என்ன செய்யப்படுவீங்கடா இந்த மூன்று காலம் பதிர மாதிரி நல்லா அமர்த்தி பிடிங்க ஸோ கொஞ்சம் பிடிச்சு இந்த குடுமையால பிடிச்சு நீங்க கொஞ்சம் கீழே இதை அமர்த்தினீங்கடா இதாவது இந்த தட்டை நீங்க பிடிச்சு கொஞ்சம் தட்டினீங்களா என்ன எடுக்க போகுது அமர்த்திட்டு இருந்தீங்கடா இந்த மூன்று இடத்துல ஒரு தான் கடதாசி எடுத்தீங்கடா மூன்று டோர்ஸ் வர போகுது ஸோ இதை நீங்க வேணும்டா இதை நீங்க மேல கொஞ்சம் எடுத்துட்டு மூன்றையும் அமர்த்துங்க ஸோ மூன்றும் பொருந்துற இடத்துல ஒரு வெள்ளை கடலாசி ஸோ கவனமாக இருந்தால் வெள்ளை கடலாசி இல்லை ஒரு காய் ஒரு காய் இதை தடுத்து இப்போ மூன்றையும் நான் அமைச்சிட்டேன் ஸோ இப்போ இந்த மூன்று புள்ளியிலும் இவ்வாறு வர போகுது ஸோ இப்போ எங்களுக்கு தேவை இந்த தூரம் தான் தேவை இந்த தூரத்தை காண போகிறோம் ஸோ இந்த தூரத்தை காண நீங்கள் என்ன செய்யலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா வேணியர் எடுக்குமானி இந்த புர்த்தாடை அதாவது அகத்தாடைகளை பயன்படுத்தலாம் அதாவது உங்களுக்கு தெரியும் வேணியர் எடுக்குமானியை பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று புறத்தாடை இருக்கும் போது அகத்தாடை இருக்கும் போது நீங்கள்
அடையாளங்களுக்கு இடைப்பட்ட தூரத்தை அளப்பதற்கு வேணியர் எடுக்குமாடியில் உத்தாடை முடைகளால் அளந்து கொள்க அல்லது மீட்டர் கோலினால் அளந்து கொள்க என்று தரப்பட்டு இருக்கு ஸோ இவ்வாறு நீங்க அளந்துருங்க ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் ரெண்டு வாசிப்பு பெற்றுட்டோம் ஒன்று ஒரு அளவீடு இந்த எச் மற்ற வாசிப்பு என்ன பெற்றிருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த அளவீடு ஏ ஸோ இப்போ இந்த எச்சையும் ஏஏயும் பயன்படுத்தி தான் வளைவின் ஆரைந்த அதாவது ஆரினுடைய சமன்பாடு எடுக்க போகிறோம் அதாவது இப்போ பார்ப்போம் ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு நிறுவல் பெரும்பாலும் கேட்க மாட்டாங்க ஆனால் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்க விஷயம் அது மிகவும் இலகுவான நிறுவல் இதை வந்து ஆரைய காண்பதுக்கு இந்த ஸ்டெப்ஸ் வந்து இப்போ பார்ப்போம் சரி இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த படத்தில் தான் நாங்கள் குறித்து காண போகிறோம் இதுலேயும் வந்து நீங்கள் முக்கியமாக செய்யணும் இந்த படத்தை பார்க்க சில நேரம் கூட பார்க்கும் சில நேரம் நீங்கள் இந்த வீடியோ போஸ் பண்ணி யோசிச்சுட்டா போகிறோம் என்னென்னா ஃபர்ஸ்ட் என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படியே இப்போ கோடை மாணியை நாங்கள் இவ்வாறு தான் ஒரு அமைப்பு இருக்க போகுது அதாவது ஒரு வில்லையை எடுத்துக்கோ வில்லையில் நீங்கள் சுற்றிக்கிறீங்கன்னா இதுதான் ஆரையாக இருக்க போகுது வளைவின் ஆரை இதை பற்றி நாங்கள் பென்சில் நாங்கள் படிச்சிருப்போம் ஸோ இப்போ தெரியும் இந்த வளைவின் ஆரையை காண்பதுக்கான சமன்பாடு தான் படிக்க போகிறோம் சரி இப்போ பார்க்குறதுக்கு முதல் நீங்கள் என்ன செய்யணும்னா நீங்கள் அளந்த அளவுகள் இந்த எச்சை அளந்துருக்கிறோம் நிலைமைதான் இங்கே இருக்கிற ஒரு காலம் அதாவது முன்னுக்கு இருக்கிற ஒரு காலம் இங்கே இருக்கிற நடுத்திருக்கையும் இப்பாறு எடுத்துருக்கோம் அதாவது இந்த காலம் கொஞ்சம் முன்னுக்கு வந்துடும் அதாவது இந்த ரெண்டும் ஒரே தளத்தில் இருக்கிற மாதிரியான ஒரு அமைப்பு ஸோ உங்களுக்கு பார்க்க கொஞ்சம் விளக்கமாக இருக்கும் அதாவது இப்போ நான் எடுத்துருக்கிறத பாருங்க உதாரணமாக பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்பத்தில் இவ்வாறு ஒரு கால் இருந்துச்சு இந்த பக்கம் ஒரு கால் இருந்துச்சு ஸோ நடுத்திருக்கு பின்னுக்கு இருந்துச்சு அவ்வாறான ஒரு அமைப்பு தான் எடுத்திருந்தோம் இப்போ என்ன எடுத்துருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த காலையும் இந்த கால நாங்க என்ன செய்யறோம்னா இப்ப நீங்க எடுத்தீங்கன்னா நடுத்திருக்கையும் ஒரே நேர்கோட்டில் எடுத்திருக்கோம் ஸோ இந்த படம் வந்து வித்தியாசம் ஆரம்ப படம் இப்படி இந்த படம் கொஞ்சம் வித்தியாசம் அதாவது நடுத்திருக்கையும் இந்த காலையும் நாங்க ஒன்றா எடுத்திருக்கோம் ஸோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த ஏயும் நாங்க ஏ என்று சொன்னது இந்த ரெண்டு காலுக்கும் இடைப்பட்ட தூரம் ஸோ இப்ப நாங்க பார்த்தோம்னா இந்த தூரத்தை தான் நாங்க எடுக்க போறோம் அதாவது இந்த நடுத்திருக்கும் இந்த நிலைத்த காலுக்கும் இடைப்பட்ட தூரம் ஸோ இதுதான் இங்க வரப்போகுது இது பார்க்க சிலிண்டர் ஃபிட்டிங்காக இருக்குது நீங்கள் இப்போ நீங்கள் கையை வச்சு நீங்கள் படியாக பார்த்தீங்கன்னா இலக்கம் வாங்கி கொள்ளலாம் சரி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்ன செய்ய போகிறோம்னா ஒரு சின்ன ஒரு தேக்கு தான் பயன்படுத்த போகிறோம் சரி இப்போ எங்களுக்கு இவ்வளவு ஆறுண்டா இப்போ மொத்த தூரம் டூ ஆர் ஸோ இவ்வளவு நிலத்தை நாங்கள் குறித்து கொள்ளலாம் இவ்வளவு எச்சுனா இவ்வளவு வந்து எவ்வளவுனா டூ ஆர் மைனஸ் எச்சா இருக்க போகுது இது சாதாரணமாக தெரியும் இவ்வளவு டூ ஆர் இருந்தால் இது டூ ஆர் மைனஸ் எச் சரி இந்த காலுக்கு இடையிலான தூரம் அதாவது இந்த காலுக்கும் நான் சொன்னேன் இந்த கால் நான் நிலைத்த காலுக்கும் இந்த நடுத்திருக்கும் இடைப்பட்ட தூரம் தான் நாங்கள் போய் இந்த படத்தில் பிடிச்சிருக்கோம் இவ்வாறு தான் நாங்கள் படத்தை காட்டியிருக்கோம் ஸோ இப்போ நீங்கள் காலத்தை கொள்ள வேண்டியது என்னென்னா இது வந்து ஏ இல்லை இது வந்து ஒரு ஒரு தூரம் ஸோ இது ஏன்னு பிடிச்சிக்கொள்ள சரி வந்து இதில் வந்து ஒரே ஒரு தேட்டர் என்னென்னா உங்களுக்கு தெரியாமல் இருக்கும் இந்த பெருக்கி என்ற பெருக்கம் வந்து என்னவா இருக்கும் ரெண்டு நாளில் வந்து செங்குத்தான இடைவெளி இருந்துச்சுங்களா இந்த பெருக்கம் வந்து சமனாக இருக்க போகுதா ஸோ அந்த தேட்டர் தான் நாங்கள் பயன்படுத்த போகிறோம் அதாவது இப்போ இந்த ரெண்டு இந்த பெருக்கம் பார்த்தீங்கன்னா டூ ஆர் மைனஸ் எச் இன்டு எச் சமன் என்னவா இருக்க போகுதுன்னா எல் ஸ்கேனாக இருக்க போகுது அதாவது இந்த ரெண்டு இடையில் பெருக்க இந்த ரெண்டே பெருக்கத்துக்கு எப்பயுமே சமனாக இருக்கும் அந்த தேட்டர் தான் பயன்படுத்த போகிறோம் இதுலேருந்து நீங்கள் என்ன காணலாம்னா ஆறு நீங்கள் எழுவாய் மாற்றம் செய்தீங்கன்னா இது எழுவாய் மாற்றம் செய்தால் எல் ஸ்கேர் பை எச் இந்த எச் அந்த பக்கம் கொண்டு போய் எச் பிறகு என்ன செய்யணும்னா ரெண்டு இருக்க போகுது ஸோ அதாவது நீங்கள் பிரிச்சிங்கன்னா ஹாஃப் இதை வேணும்னா இது சுட்டுனீங்கன்னா டூ எச் எல் ஸ்கேர் ப்ளஸ் எச் ஸ்கேர்னு வேற போகுது ஸோ இது வந்து வளைவின் ஆரோக்கிய சமன்பாடு ஆனால் நாங்கள் வந்து இந்த இடத்துல எல்லா காலையில் நாங்கள் கண்டது ஏ அதை நான் திரும்பியும் ஒரு கவலையை சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டாக நாங்கள் செய்தது ஏயை காண்பது இவ்வாறு ரெண்டு காலங்களுக்கு இடைப்பட்ட தூரத்தை கண்டிருக்கோம் இப்போ எல்லுன்னு சொல்லப்படுறது எதுவும் ஏ நான் திருடனுப்ப இப்போ இதை தான் நாங்கள் ஏனு சொல்லியிருக்கோம் ரெண்டு காலங்களுக்கு இடைப்பட்ட தூரத்தை தான் நாங்கள் ஏன்னு சொல்லியிருக்கோம் இப்போ எல்லுன்னு சொல்லப்படுறது எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எல் வந்து இங்கே இருக்கிறது அதாவது நடுத்திருக்கு இந்த காலுக்கு இடைப்பட்ட தூரம் ஸோ இந்த நடுத்திருக்கு இந்த இடத்துலேயும் இருக்க போகுது ஸோ இப்போ ஏயை நான் திருடுனா இந்த மூன்று காலங்கள் இருக்க போகுது
இல்ல இருக்க போகுது சோ இதை பார்க்க உங்களுக்கு வடிவ வாங்கியிருக்கு இவர் ரெண்டு கால்கள் கிடைப்பட்ட தூரமே இந்த காலுக்கும் நடுத்திருக்கும் இடைப்பட்ட தூரத்தை தான் எள் என்று சொல்ல போறோம் சரி இப்ப உங்களுக்கு தெரியும் இது ஒரு சமபக்கம் கோணி சோ இது வந்து முப்பதா இருக்க போகுது இப்ப எள்ளுக்கும் ஏக்கமான தொடர்பு பாத்தீங்கன்னா இது டிரெக்டா நான் சொல்றேன் இது எல் சோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா இது கொஸ் முப்பதை எடுத்தீங்கன்னா இவ்வளவு உங்களுக்கு தெரியும் இது ஏனா இது ஏ பை டூவா இருக்க போகுது சோ இப்ப இது ஏ பை டூண்டா என்ன இருக்க போகுதுன்னா cos 30 சமன் இந்த முக்கோணத்துல செங்கோணம் சாரி ட்ரிக்னோமெட்ரி உள்ள பயன்படுத்துறோம் cos 30 ஐ பயன்படுத்துறீங்களா ஐயர் பக்கத்தின் கீழ் செம்பக்கம் a by 2 வின் கீழ் a so a over 2a so இப்ப cos 30 ன பெருமானம் தெரியும் என்ன வரைக்கும் போகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா root 3 by 2 வா இருக்க போகுது so இப்ப நான் இந்த cos 30 பதிலா root 3 by 2 வா போட்டீங்கன்னா என்ன வர போகுதுன்னா இது 2 cancel ஆயிடும் a சமன் root 3l ல வர போகுது சரி இப்ப உங்களுக்கு தேவை எல்லுக்கு பதிலா ஏ பை ரூட் த்ரீ பயன்படுத்தலாம் சோ இதுல ஆறுக்கு பதிலா நீங்க என்ன நாங்க அழகுறது வந்து ஏ ஏயும் எச் ஏயும் பயன்படுத்தி தான் நாங்க அளந்திருக்கோம் அழகு வீடுகள் அந்த ரெண்டு தான் அதை பயன்படுத்தி தான் நாங்க இந்த நிர்வாகம் செய்திருக்கோம் சோ அதை வச்சு தான் நாங்க பெருமானத்தை டிரெக்டா சாதப்பூர சமன்பாடு சோ ஏ ஸ்கேர் பதில் என்ன போடலாம்னா ஏ பை ஏ ஸ்கேர் பை மூன்று பிளஸ் எச் ஸ்கேர் ஓவர் டூ ஹெச் சோ இதை சுருக்கிட்டீங்கன்னா ஒவ்வொரு தனியா சுருக்கீங்கன்னா ஏ ஸ்கேர் பை சிக்ஸ் ஹெச் பிளஸ் h by 2 so ivvaru ungalku vidai varum aasam ne sq by 6h plus h by 2 idu paadamaga thevilla ana therinjinda nalla aave ipa paathinga illa ipa nam a layum h layum oru thodarbu eduthirukom so ipa inda thodarbu ungalku mukkiyam enna da ungalku thilleram nirval kekkukudi chance irukku nirval avladhu kashtam illa illa kavarthi kolli vendiyad enna da solina ipa idil vanda thilleram confuse aagan takkanu paaka inda rendu munaikalukku mudiyala thooram e ku badala l illa nei potturukom ipa paathinga da ipa naan eduthirukkadhu edhu inda நடுத்திருக்கும் இந்த காடு ஒரே இடத்துல முன்னுக்கு இருக்குது சோ இப்ப இந்த இடத்துல இந்த மற்ற கால் அதாவது பெஸ்டா நாங்க பார்க்கும்போது ரெண்டு காலம் ஒரே இடத்துல இருந்துச்சு இப்ப இந்த மற்ற கால் வந்து இப்ப இந்த இடத்துல இந்த கால மற்ற கால எங்க இருக்கு முன்னுக்கு இருக்கும் அதாவது இந்த பிளேன்ல இருந்து இந்த தலத்துல இந்த தலத்துல இருந்து கொஞ்சம் முன்னுக்கு இவ்வாறு இருந்திருக்கு மற்ற கால் இதுக்கு பின்னுக்கு அங்காலே இருக்க போகுது சோ அதை வந்து நீங்க இமேஜினேஷன் யோசிச்சு நீங்க பாத்தீங்கன்னா கட்டாயமா இதை விளங்கி கொள்ளலாம் சோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா இவ்வாறு நீங்க என்னென்ன காணப்படுமா இந்த பேர்னியர் எடுக்கமானி இந்த உத்தாடியை பயன்படுத்தி இல்ல மீட்டர் கோலியை பயன்படுத்தி காகிதத்துல நீங்க உட்பாதிச்சு அது ரெண்டுக்கும் இடைப்பட்ட தூரத்தை அதாவது மூன்று தூரத்தையும் கண்டு சராசரியை எடுத்துக்கொள்ளுங்க அதே மாதிரி என்ன செய்திருக்கோம் பாத்தீங்கன்னா ஆரம்ப வாசிப்புகளை வந்து நீங்க எச் ஏத்த காலத்துல பற்றி நாங்க படிச்சிருந்தோம் சோ அந்த வாசிப்பையும் பெற்று பிறகு இதுல பயன்படுத்தி நீங்க வாசிப்பை எடுத்துக்கொள்ளலாம் சரி இதுல வந்து உங்களுக்கு குறிப்புல தரப்பட்டிருக்கு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா மேற்பரப்பு குவிபானதாகவோ குழிபானதாகவோ இருப்பதை பொறுத்து வளைவினரையை அளக்கும் போது எச்சின் திருத்தமான பெருமானத்திற்கு என்ன செய்ய சொல்லியிருக்குன்னா தொடக்க வாசிப்பை வந்து குறித்த வாசிப்பில் இருந்து கழிக்க வேண்டுமா அல்லது வாசிப்புடன் அதனை கூட்ட வேண்டுமா என்பதை தீர்மானித்துக் கொள்ளுங்க அதாவது நாங்கள் ஏற்கனவே பெஸ்டா செய்கிற ஸ்டெப் சொல்லியிருந்தோம் அந்த ஸ்டெப்ஸ் படி பார்த்து தச்சில் இந்த ஜீரோவோட கூட இருந்துச்சுன்னா என்ன செய்வீங்களோ குறை இருந்தா கழிப்பீங்களா என்றதை யோசிச்சு அதை வலிவா சேர்த்து கொண்டீங்கன்னா சரி ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சி நான் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் அதாவது எதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் கீழே கமெண்ட்டில் லீவ் பண்ணுங்கள் மற்ற வீடியோஸையும் மறக்காமல் பாருங